Hey Friends, also es ist das allererste Mal, dass ich so ein Video drehe, ähm, bei dem ich mich wirklich hinsetze und einfach mal quatsche. Mal sehen, wie es läuft. Aber ich dachte, es ist Sommer. Und Lesen ist ja seit letztem Jahr wirklich eins meiner größten Hobbys geworden. Von daher dachte ich, erzähle ich euch mal über meine Sommer. Klassiker, die ich gelesen habe ähm, und bewertet die ein bisschen und dachte, ich kann euch einfach ein paar Tipps geben, weil mir wird oft auf Instagram geschrieben, ob ich irgendwas empfehlen kann, gerade weil ich auch viel auf Englisch lese, ob es irgendwelche Bücher gibt, die äh, gut für Einsteiger sind oder solche Sachen und äh, von daher dachte ich, lege ich jetzt mal los. <lacht> so, ich dachte, ich fange mal mit der Trilogie von den äh, The Summer I Turn Pretty Büchern an, ähm, weil da kam jetzt auch gerade die zweite Staffel raus und deswegen dachte ich, weil das perfekt als Starter. Und das sind auf jeden Fall drei Bücher, ähm, beziehungsweise diese Reihe, die ich sehr empfehlen kann, wenn jemand äh, anfangen möchte, auf Englisch zu lesen, weil die sind alle super dünn, heißt, man kann die sehr gut lesen, einfach am Stück und passt perfekt im Sommer. Also die Grundgeschichte ist im Prinzip äh, eine Dreiecksbeziehung. Also ein Mädchen verliebt sich in beide Brüder <lacht> und äh, die sind jeden Sommer in dem Sommerhaus der Brüder und äh, ja, dann geht es eben darum, wie das Leben mit der Familie dort ist, beziehungsweise mit ähm, den Brüdern und äh, ja, ganz viel Verwirrtheit und äh, ganz viel Drama im Prinzip, aber ich finde es ganz, ganz toll und äh, ja, eben nicht nur, also klar, es ist auf jeden Fall eine krasse Teenie-Geschichte, vor allem auch so in der Serie, aber ich finde, da werden auch ganz tolle andere Themen angesprochen, äh, wichtige Themen und ja, ich finde die einfach super easy für den Sommer, also ich finde die ganz, ganz toll. Ich glaube tatsächlich, mein Lieblingsteil ist der erste, weil irgendwie im ersten so alles anfängt. Ähm und ja, aber ich würde sagen, sonst der dritte. Ja. Und also auf jeden Fall, wenn ihr die Serie geschaut habt oder äh, die Bücher gelesen habt, müsst ihr mir unbedingt sagen, ob ihr Team Conrad oder Team Jeremiah seid, weil ich bin mit meinem kompletten Herzen Team Conrad. Ich stehe komplett hinter diesem Typen. <lacht> und ja, also das ist meine erste Empfehlung an dieser Stelle. <lacht> Okay, als nächstes komme ich zu drei Büchern, die haben im Prinzip nichts miteinander zu tun, ähm, aber die sind alle von der gleichen Autorin und zwar von Taylor Jenkins Reid. Und das sind die drei, die ich bisher gelesen habe. Ähm, die kann ich auch alle super, super gut empfehlen, aber ich arbeite die jetzt eins nach dem anderen mal ab. <lacht> und zwar fange ich mal an mit Daisy Jones and the Six. Also, wie man vielleicht stark an meinem T-Shirt erkennen kann, bin ich sehr, sehr großer Fan von dem Buch und äh, vor allem aber auch von der Serie. In dem Buch geht es im Prinzip um die Entstehung von einer Band in den 70er Jahren und äh, allem, was dazugehört, also Drogen, Betrügen, Drama hier, Drama dort, alles Mögliche wird da drin behandelt. Genau, und in dem Buch ist es das so, dass äh, das komplette Buch im Interview-Style geschrieben ist. Also Jahre später kommen die dann alle nochmal zusammen und ähm, genau, erzählen dann über deren Erfahrungen, weil da eben viel abgelaufen ist in den vergangenen Jahren und äh, in der Serie ist es halt ganz cool, weil äh, man sehen kann, wie die dann im älteren Zustand sozusagen das Interview führen, aber dann eben die Rückblicke als äh, deren jüngere Version haben. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall mega, mega gut geschrieben. Viele sagen, sie finden, das Buch hat keinen Plot Twist. Ich finde ehrlich gesagt schon, dass es einen ziemlich krassen Plot Twist hat am Ende. Ähm, an sich sogar zwei. Aber... Ja, es ist einfach super krass, weil es fühlt sich total echt an, weil in dem Buch ist es tatsächlich so, und ich kann es euch mal zeigen, dass dadurch, dass es ja wirklich eine Band ist, haben die, ähm, also eine fiktive Band, leider Gottes, ähm, haben, hat die Autorin sogar die ähm, Songlyrics hinten aufgeschrieben. Das ist halt so krass irgendwie. In der Serie ist es halt so, dass sie die Musik wirklich aufgenommen haben und es die auf Spotify gibt und sowas. Also es fühlt sich extrem Echt, aber ich kann nicht sagen, wie schlimm es ist, dass es diese Band an sich nicht gibt und dass sie nicht auf Tour gehen oder sonst was. Aber ja, also ich kann dieses Buch sehr, sehr doll empfehlen, gerade für Leute, die ähm, ja, die 70er mögen und Vergangenheit mögen und äh, solche Sachen. Also gerade auch in der Serie ist es wirklich sehr, sehr gut alles porträtiert. Auch wieder an dieser Stelle. Ich bin Daisy Jones Defender Number One. Ich liebe Daisy Jones, wirklich. Ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere die jemals geschrieben wurden. Und ich finde, ach, es ist einfach so toll, die ganzen Charaktere, die sind so unterschiedlich. Und man kriegt so viel Einblick in jeden Charakter, obwohl natürlich es äh, Hauptdarsteller, Hauptdarsteller im Buch, Hauptpersonen gibt. Ähm, aber man kriegt so viele Sachen mit von den anderen. Und äh, ja, es ist einfach mega, mega gut geschrieben. Und ich muss sagen, die Serie fühlt sich wirklich an, als würde man irgendwie sowas schauen wie... Bohemian Rhapsody, Rocketman, also die ganzen Filme von wirklich echten Ikonen und genauso fühlt es sich in der Serie und in dem Buch an. Und ähm, ja, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Also es ist wirklich fünf Sterne Buch für mich. Äh, 
ähm, als nächstes komme ich zu The Seven Husbands of Evelyn Hugo und das ist ebenfalls mein Lieblingsbuch. Also ich würde sagen, Daisy Jones und Evelyn Hugo sind meine zwei Top-Favoriten. Ähm, das Buch war ja wirklich krank im Hype, also das habe ich wirklich überall auf TikTok gesehen und dachte so, ich probiere es dann auch mal aus und es hat mich überzeugt. <lacht> also ähm, eine Sache, die bisher die Bücher, die ich gelesen habe von Taylor Jenkins Reid gemeinsam haben, sie schreibt sehr, sehr gerne über fiktive Promis. Also sie erfindet irgendwie total cool so ein Promi-Leben ähm, und ja, es fühlt sich irgendwie alles total echt an. Ach, ich liebe das, aber naja. Jedenfalls geht es um das komplette Leben von Evelyn Hugo, also wirklich einmal von vorne bis hinten. Und äh, sie ist eine Schauspielerin, die sich hochgearbeitet hat und ähm, sich jetzt eben so zum Ende ihres Lebens hin an eine Reporterin wendet und sagt, ich möchte gerne meine Lebensgeschichte aufschreiben und ich möchte, dass du äh, eben das Interview führst. Und da fragt man sich von Anfang an dann natürlich auch, warum sie, weil sie ist eigentlich keine besondere Person in der sich Hinsicht. Also das ist eine Frage, die man auf jeden Fall beantwortet bekommen möchte. Und ähm, ja, es ist einfach super. Also wirklich, ich habe ich hab nicht mal ein Wort dafür, aber es ist so, so gut beschrieben, wie Frauen sich fühlen und warum sie bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Und vielleicht würden manche auch sagen, boah, so würde ich das überhaupt nicht machen. Aber ich finde, es ist sehr, sehr toll beschrieben, warum sie das so macht und warum sie so denkt und warum sie so fühlt. Und ähm, ja, sie hat eben immer im Rampenlicht gestanden und war bekannt dafür, dass sie ganz, ganz viele Männer hatte. Und ähm, diese Männer waren wirklich ungefähr alle schrecklich. <lacht> Aber ja, es geht dann eben noch um einiges mehr. Ja, und im Endeffekt fragt man sich natürlich, wer war dann jetzt eigentlich die Liebe ihres Lebens? Und äh, das kommt in dem Buch heraus und das ist ein ganz, ganz großer Plot Twist. Ähm, und das Ende mit der Autorin, äh, mit der Interviewerin auch. Also wirklich, es ist sehr, sehr emotional geschrieben. Ich kann mal gerade gucken, ob ich <lacht> das Bild finde, wie es mir am Ende ging. Ich habe das nämlich äh, gelesen, als ich mit meiner Familie in Amsterdam war. Und... <lacht> Ich habe ich hab sozusagen auf der Rückfahrt fertig gelesen im Auto. Ich habe äh, Rotz und Wasser geheult. Und ich meine Familie, die muss ich gedacht haben, was ist los mit ihr? <lacht> das ist wirklich das schlimmste Bild von mir, was eigentlich gefühlt existiert. Aber da kann man erkennt, wie fertig ich noch dieses Buch war. <lacht> meine Schwester hat nämlich ähm, im Hintergrund hat sie LOL geschaut, also Last One Laughing. Das war die Situation. Ich sitze hier und heule mit meinem Buch und liebe Lieder schaut Leute. Schuh, 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 schuh. <lacht> das war so dumm, weil ich habe mich, so hab mich so nicht ernst genommen gefühlt. Naja, irgendwie, ich merke gerade, ich bin, nicht, ich bin irgendwie nicht so gut da drin zu beschreiben, um was es in Büchern geht, aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Äh, ansonsten lest es euch einfach hinten drauf mal durch. Und ja, ich kann es euch empfehlen. Okay, next on haben wir Malibu Rising. Ähm, ebenfalls ein Buch von Taylor Jenkins Reid, was auch im Sommer spielt. Ach genau, das wollte ich eben noch sagen. Und zwar das Buch von Evelyn Hoover ist nicht unbedingt so ein sommerliches Buch, was man lesen sollte. Also es spielt jetzt nicht im Sommer, aber ich finde es trotzdem ein total gutes Buch, was man jetzt im Sommer lesen kann. Aber hauptsächlich wollte ich mich ja auf sommerliche Bücher beschränken und das ist eigentlich ein sehr perfektes Beispiel dafür. Ähm, und zwar geht es ebenfalls wieder um Berühmtheiten. <lacht> also es gibt einen äh, ganz berühmten Sänger, der tatsächlich, ohne Spoiler oder sowas, der tatsächlich einer der Männer von Evelyn Hugo ist. Also das ist eine Sache, die sich da verbindet. Ähm, genau, der hat vier Kinder und äh, diese vier Kinder stehen natürlich auch im Rampenlicht, weil er auf höchstem Level wirklich bekannt ist in Hollywood und ähm, die wohnen alle in Malibu, sind alle ziemlich wohlhabend und äh, haben aber alle verschiedene Talente. Also der eine ist zum Beispiel Profisurfer, der andere ist der Fotograf für ihn, die andere ist Schauspielerin. Die kleine Schwester weiß ich gerade gar nicht mehr genau, aber jedenfalls ähm, ja, haben die alle verschiedene Talente und einmal im Jahr feiern die eine krasse Party, wo die alle in ihr Riesenhaus einladen und dieses Jahr, also beziehungsweise da wo es spielt, 1983, ist alles ein bisschen anders. Jedenfalls kommen da die ganzen Familiengeheimnisse raus und ganz viel Familiendrama generell und es passiert hier was, es passiert das, da was, also wirklich ganz, ganz viel Drama und ich muss sagen, ich fand, der Anfang hat sich ziemlich gezogen. Also es wird sehr viel, gibt sehr viele Rückblicke auch von dem Vater mit der Mutter, also wie die sich kennengelernt haben, wie deren Leben zusammen war, wie die Kinder dann aufgewachsen sind und sowas, was 
im Endeffekt sehr, sehr wichtig für die Storyline ist, aber ich fand, es hat sich ein bisschen gezogen im Vergleich zum Ende von der Party. Also man dachte sich so die ganze Zeit, warum fängt die Party denn überhaupt an? Und auf der Party war es dann, ähm, zumindest haben viele von meinen Freunden das auch gesagt, wir haben es ja im Buchclub gelesen, die fanden es dann alles ein bisschen zu viel passiert. Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich gut, ich mag das, ich mag es total, wenn so Schlag auf Schlag irgendwie was passiert. Und ähm, ja... Das ist im Prinzip die Storyline. Ja, ich muss sagen, ich glaube, es kommt darauf an, was man für ein Mensch ist. Also für mich kann die Message des Buches mit der familiären äh, Situation halt sehr gut zuvor. Ist meine Kamera gerade dunkel geworden? Okay, irgendwie ist meine Kamera gerade überhitzt. Sie ist einfach ausgegangen. Aber ich glaube, ich war eigentlich fertig mit dem Buch. Ja, ja, ich kann es empfehlen. Ähm, jedenfalls, ich will nicht mit dem Buch enden, weil es ist eines meiner absoluten nicht favoriten Bücher. Naja, ihr habt bestimmt dieses Buch alles schon mal gesehen. Es heißt Happy Place. Ich war total hyped, dieses Buch zu lesen, weil ich es überall gesehen habe und alle gesagt haben, wie toll es ist, wie emotional es am Ende wäre. Mich hat es gar nicht gecatcht. Also ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ähm, alle, fast alle, fast alle meiner Freundinnen, die es gelesen haben, fanden es total toll. Für mich war es irgendwie nichts. Ähm, erstmal habe ich total lange gebraucht, um reinzukommen. Ich fand, die Storyline an sich war gut. Die erkläre ich jetzt auch mal kurz. Und zwar sind Harriet und Wynne, ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ehrlich gesagt ausspricht, die waren relativ lange zusammen, sieben Jahre oder sowas, und haben sich jetzt vor ein paar Monaten getrennt. Ähm, wurden dann aber, beziehungsweise nein, es war so, Harriet wurde eingeladen von der Freundesgruppe, ähm, in deren Sommerhaus oder sowas zu fahren, wo die eigentlich immer hingefahren sind. Ähm, genau, um dann nochmal einen Urlaub zusammen mit, äh, zu verbringen. Und plötzlich steht ihr Ex-Freund vor der Tür und sie ist so, was macht er denn hier? Und dann war sie total geschockt und ihre Freundin wollten sie halt überraschen, dass ihr Freund mitkommen konnte, weil sie eben niemanden erzählt hat, dass sie getrennt sind, weil er auch in der Freundesgruppe existiert hat und die alle total happy waren, dass sie zusammen waren und die niemanden das Herz brechen wollten im Prinzip. Und dann mussten die so tun, als wären die zusammen. Ähm, was natürlich nicht so einfach ist, wenn du mit Leuten zusammen sind, die dich besser kennen als jeder andere. Ähm, aber ja, dann haben die natürlich gemerkt, ah, war es jetzt die richtige Entscheidung? Also es geht dann natürlich auch so darum, warum sie sich getrennt haben. Äh, pipapo, also sie werden so ein bisschen mit ihren Problemen, ähm, wie sagt man, mit ihren Problemen konfrontiert. Ähm, ja, was ja an sich eigentlich eine coole Storyline ist. Aber mich hat tatsächlich sehr dieser Hauptcharakter, Win, wie auch immer man sie ihn ausspricht, er hat mich sehr gestört. Ich fand, er hatte sehr toxisches Verhalten. Vielleicht hat es mir persönlich auch einfach nicht gefallen. Also ich fand zum Beispiel, wie er auch mit ihr so in spicy Szenen geredet hat, fand ich wirklich absoluter Opturn. Ich fand es richtig merkwürdig. Ähm, und ja, ich fand, die haben sich eigentlich nicht gut getan. Ähm, ja, ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr von der Freundesgruppe lieber erfahren, ähm, weil ich fand, die waren eigentlich alle ziemlich cool und hatten, waren ziemlich individuell auch. Also mich, hat, mich haben einfach die Charaktere gestört. Sagen wir so, beziehungsweise der Hauptcharakter. Ähm, und mich hat es einfach nicht so gecatcht. Ich fand es war nicht so cool geschrieben, wie gedacht. Aber gut, so ist es manchmal. Wie gesagt, meine Freundin fand es alle ganz toll. Also dieses hier hat es gelesen, als wir in London waren, die hat auch geheult am Ende und sowas. Vielleicht war es einfach nicht so mein Ding. Aber andere können es empfehlen. Für mich ist es wirklich ein zwei Sterne hoch von fünf. Aber genau. So, zu guter Letzt habe ich äh, noch ein Buch und zwar heißt das Love and Other Words und das habe ich noch gar nicht so lange her gelesen. Meine Kamera wird schon wieder dunkel. Naja, ich hoffe, sie hält durch. Jedenfalls geht es darum. Äh, es ist ein Buch mit sehr, sehr vielen Rückblicken und Jetztblicken. Also es switcht sehr viel hin und her. Das war eine Sache, die hat mich irgendwann ein bisschen genervt. Also es ist für mich kein 5 von 5 Sterne Buch, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch gewesen. Ähm, und zwar geht es Darum, äh, im Prinzip ist es sehr krass, Friends to Lovers, es sind, äh, ja, es sind Junge und Mädchen, die haben sich mit 30, äh, mit 30, <lacht> die haben sich mit 13 kennengelernt und äh, ja, das war im Prinzip als allererstes ihr erster Freund, also nicht Boyfriend, sondern ihr erster Freund und dann haben sie sich natürlich verliebt mit 15 und mit 18 äh, waren die dann halt so, das war so ihr alles im Prinzip. Und es ist im Prinzip so, dass in den Jetzt-Zeitblicken hat sie aber leider jemanden kennengelernt, weil diese Beziehung damals nicht gehalten hat. Ähm, ist kein Spoiler oder sonst, steht auch hinten drauf. Und ähm, jedenfalls ist sie auch verlobt und ähm, naja, sie merkt dann auf jeden Fall, als er zurück in ihr Leben kommt, dass äh, sie natürlich trotzdem noch Gefühle für ihn hat und dann geht es 
darum, wie man das handhaben kann mit der Beziehung, in der man gerade ist, mit dem Typ, den man eigentlich liebt, so wie es ungefähr in tausenden Storylines ist. Aber ähm, es ist trotzdem ganz cool geschrieben ähm, und ich mochte das Ende ziemlich gerne. Genau. Also man merkt irgendwie, meine, meine Bewertungen werden immer unenergischer, weil meine Lieblingsbücher kamen halt direkt am Anfang. Aber naja, jedenfalls kann ich es trotzdem empfehlen. Und zu guter Letzt dachte ich, stelle ich einfach noch gerade das Buch vor, was ich gerade lese, weil es ist nämlich auch ein Sommerbuch. Und zwar heißt es Every Summer After, das lesen wir gerade im Buchclub. Und ähm, es ist ungefähr die 3000ste gleiche Storyline. Aber äh, es geht auch um eine Freundschaft, die zu mehr wurde, ähm, seitdem sie sich halt seit Kindern kennen. Also die haben sich, glaube ich, auch mit 13 kennengelernt. Und sind auch jedes Jahr im Sommerhaus. Also es erinnert mich sehr an die ähm, The Summer I Turn Pretty Bücher. Und ähm, ich muss kurz mal lesen, ob man das sagen kann. Es sind auch wieder Rückblicke von damals und jetzt. Also man kann ähm, die Storyline verfolgen. Das heißt, man kriegt mit, wie die sich kennengelernt haben mit 13, wann die ersten Spannungen da waren und solche Sachen. Ähm, und dann gibt es eben einen... Auslöser, weshalb sie dann wieder an diesen See fährt. Also die hatten ähm, auch ein Sommerhaus. Ihre Familie hatte ein Sommerhaus und die andere Familie hatte ein Sommerhaus und äh, die waren dann sozusagen Nachbarn. Genau, und jedenfalls gibt es einen Grund, warum sie wieder an dieses Sommerhaus fahren muss, nach all den Jahren. Und äh, sie trifft natürlich den Sam, also so heißt er, trifft natürlich Sam wieder und die Verbindung ist natürlich immer noch da. Und jetzt bin ich halt gerade an dem Punkt, an dem ich erfahren möchte, warum sie sich dann getrennt haben. Weil in diesen ganzen Rückblicken sind die so in Love und die sind wie, als wenn sie voreinander bestimmt und man fragt sich jetzt so, was ist passiert? Man weiß, dass es ihr Fehler ist, aber ich frage mich, wie, so, was hat sie getan? Ja, und ich habe jetzt noch circa, circa 80 Seiten habe ich noch übrig. Ähm, aber kann ich bisher auch sehr empfehlen. Also ich würde sagen, wenn das Ende gut ist und wenn es weiterhin so ist, wie es jetzt ist, dann wäre es ein Vier-Sterne-Buch. Ja, genau. Damit verabschiede ich mich jetzt auch schon wieder. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Format so gerne mag. Vielleicht sollte ich auch wirklich nur über Bücher reden, die ich wirklich toll finde. Weil ich bin jetzt gerade zum Ende hin eher so ein bisschen abgeneigt geworden. Vorher war ich noch so euphorisch. Ähm, aber ja, vielleicht mache ich es zum Ende des Jahres nochmal so ein... Ähm, ein Büchervideo, wo ich meine Lieblingsbücher vorstelle, die ich dieses Jahr gelesen habe. Ihr könnt ja gerne mal äh, in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Video haltet. Und äh, ja, wenn es super uncool war, dann kommt nächste Woche wieder ein normaler Vlog. Aber man muss ja auch mal neue Sachen ausprobieren, ne? Man muss ja auch mal neue Sachen ausprobieren. Von daher sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Tschüss.